मेरे प्यारे बच्चे लोग हमने मोशन का थ्योरी तो हर एक चीज को पढ़े है इतने अच्छे तरीके से किया कि कोई भी क्वेश्चन आंसर हमें रुकना नहीं चाहिए चलो जब थ्योरी इतने अच्छे से कंप्लीट हो चुका है तो जितना इनसेट के अंदर क्वेश्चन आंसर था सारे के सारे एक साथ वन सॉल्ट वन शॉट सॉल्व करते पहले ट्वेंटी क्वेश्चन को वन शॉट सॉल्व करेंगे उसके बाद इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे चलो स्टार्ट कर देते हैं पहले वो हेडिंग एक बार देख लो मोशन क्लास नाइन फिजिक्स एनसीआरटी क्वेश्चन आंसर जितना क्वेश्चन आंसर है सब रहेगा शुरू हो रहा है यहाँ से ए पेज नंबर हंड्रेड में मिलेगा आपको तीन क्वेश्चन पेज नंबर हंड्रेड एंड टू में मिलेगा ये दो ऐसे ऐसे मैं पेज नंबर भी लिख के रखूंगा घर पे करना है भाई छोड़ना नहीं है चलो पहला क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ए टू बी सपोज ए टू बी कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है यस ऑब्वियसली हो सकता है क्यों हो सकता है मैंने बहुत बार समझाया ए टू बी डायरेक्शन देख लो ये इफ इज टेन किलोमीटर then distance is equal to what distance is equal to also 10 km and displacement is equal to what displacement is equal to same q a straight line hai the distance and displacement same hoga acha now b object b point se a point pe aa gaya डायरेक्शन उस टाइम पे क्या था ए टू बी अप ऑब्जेक्ट बी से ए पे आ गई एन ऑब्जेक्ट एन मूव थ्रू ए डिस्टेंस अब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं थोड़ी ना बोला है मूव थ्रू ए डिस्टेंस तो थ्रू ए टू बी भी हो सकता है थ्रू बी टू ए भी हो सकता है तो इस केस में डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वेंटी किलोमीटर क्यू दस किलोमीटर गया दस किलोमीटर वापस आया बस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखूंगा कि इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट यस इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट आंसर हो गया इफ ये सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल एंड दिस इज एग्जाम्पल ब्लैक से लिख देता हूं अ फॉर्म ऑफ मूव्स अलॉन्ग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्या कर रहा है फॉर्मर फॉर्मर मूव अलॉन्ग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील ऑफ साइड टेन मीटर इस जितना साइड है सब टेन मीटर कल के है ना साइड टेन मीटर एंड फोर्टी सेकेंड वट विल वी द मैग्नीट्यूड ए वी टेन मीटर वट विल वी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसमेंट फॉर्मर एट द एंड ऑफ टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड फॉर्म इज इनिशियल पोजिशन सपोज इज इनिशियल पोजिशन इज ए बी सी एंड डी Then, मुझे क्या बताया नहीं कि टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड्स में इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट इज अफेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली एक डायरेक्शन है लेकिन इधर मुझे पूछा गया सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट बता दो डायरेक्शन बताने का कोई जरूरत नहीं है चलो तो यहां से ए से शुरू कर रहे हैं ए टू बी बी टू सी सी टू डी एंड देन बी डी टू ए टाइम इज इक्वल टू क्या बता रहे हैं टू मिनिट 20 सेकेंड पहले कन्वर्ट कर लो 2 मिनट को 2 मिनट इक्वल टू 120 ट्वेंटी सेकेंड एंड ट्वेंटी सेकेंड वन फोर्टी सेकेंड अब फार्मर अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो कंप्लीट वन राउंड के लिए फार्मर को कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड अब फार्मर मूव चलूंगा बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड क्वेश्चन में और भी क्लियर करके बताना चाहिए था कि कंप्लीट राउंड के लिए 40 सेकंड चाहिए ठीक है लेकिन मैं एज्यूम कर लेता हूं कि उन्होंने बोला है कि टोटल कंप्लीट एक चक्कर लगाने के लिए 
फोर्टी सेकेंड चाहिए तो वन कंप्लीट राउंड के लिए फोर्टी सेकेंड नेक्स्ट एटी सेकेंड में कितना राउंड लगेगा दो राउंड एंड वन ट्वेंटी सेकेंड में कितना लगेगा थ्री राउंड तो वन ट्वेंटी और कितना बचेगा बचा हुआ है ट्वेंटी सेकेंड फिर भी बच रहे हैं मेरे अब ट्वेंटी सेकेंड में इधर आके तो थ्री राउंड कंप्लीट होगा हाफ जाएगा ये डायरेक्शन कौन सा होगा ए टू सी हाफ डिस्टेंस पहुंच जाएगा अगर फील्ड है यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ए, ए हाफ है फिर ए हाफ है तो यहां से यहां तक पहुंचेगा तो अब मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन में ए सी का वैल्यू बता दो ठीक है तो ए सी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ए सी का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ पैथागोरा सियोरम लगा दो एटेन एटेन टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ टू हंड्रेड टेन रूट टू मीटर मीटर टेन मीटर करके था तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हम निकल गया मेरा टेन रूट टू मीटर चलो हो गया क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन ए वन का सोल्यूशन हो गया था कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए ए मेरा ए सी ए सी का वैल्यू निकल गया टेन रूट टू मीटर ए मेरा पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊ हुई ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट इट कनॉट बी जीरो क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है क्या बात करते हो ऑब्वियसली हो सकता है मैंने तो इधर बताया कि जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से शुरू करके फिर उन्हें इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाए तब क्या होगा जीरो तो ए क्या है फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट है अगर कलर बदल दू तो ये फॉल्स स्टेटमेंट एग्जाम्पल क्या दोगे ये दे देना एग्जाम्पल कहां से लाऊ इसको ऐसे 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 यही है एग्जाम्पल लो देख लो यही एग्जाम्पल इसका जीरो तो हो सकता है नेक्स्ट इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट हो सकता है कभी नहीं हो सकता यार अभी इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा ये सब क्वेश्चन करने हैं क्या मैंने क्या बताया था एक फॉर्मूला तो मैंने दिखाया था डिस्टेंस इज लेस देन डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्यों अगर आप अभी मुझे पूछोगे ना क्यों पूछ ही लिया आपने चलो तब दिखाई देते हैं कहा दिखाए डिस्प्लेसमेंट ठीक है इस कान से इन दोनों कान से मैं इधर कराऊंगा इधर ही दिखा देते हैं चलो दोबारा मत पूछना क्लोरोमीन की तरह इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल इस केस को ले लो पहले ही ऑब्जेक्ट यहां से शुरू कर रहे ए टू बी जा रहे हैं ठीक है दिखाई दे रहे हैं हाँ दिखाई तो दे रहे हैं अब ये मान लो 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या 10 किलोमीटर सेम वही एग्जाम्पल ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या 10 किलोमीटर सेम होगा इस केस में मैंने इक्वल टू देके रखा हूं डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एक कंडीशन हो गया आ जाओ ए बना लेता हूं ए 4 मीटर ए 3 मीटर ठीक है ए बी सी ए ए ए ए सी का वैल्यू निकाल लो मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया उसके बाद सी पॉइंट पे गया तो डिस्टेंस क्या होगा पहले डिस्टेंस लिख लो डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री सेवन मीटर है ना दिख रहे होंगे अब डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वट क्या होगा लगा दो फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस नाइन इज इक्वल टू रूट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फाइव मीटर इस केस में क्या है डिस्टेंस देखो डिस्टेंस तो आपको पूरा लेना है 
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आया उस पाथ के हिसाब से लेना है डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था ये था तो मैंने पाइथागोरस लगा के क्या मैं मिला मुझे फाइव मीटर तो डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्टेंस से छोटा है ना इधर सात मीटर इधर पाँच मीटर तो आधर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा नहीं तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है अगर मैं इसको घुमा के लिखू तो डिस्प्लेसमेंट इस लेस देन छोटा हो सकता है इक्वल हो सकता है बड़ा कभी नहीं हो सकता है डिस्टेंस से तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फॉल्स मुझे बताने की जरूरत ही नहीं इतना बार मैंने बताया कि आप लोग पक चुके थे स्पीड वेलोसिटी स्पीड फिर भी एक बार बता देता प्यारे बच्चे हो चलो यहां पे आंसर बताते हैं ये आपका स्पीड ये आपका वेलोसिटी नंबर वन ये क्या है ओनली हैव ओनली हैव ओनली मैग्नीट्यूड ये क्या लिखेंगे हम हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नंबर टू भी लिख लेता हूं क्या लिखना है इट्स अ स्केल एंड क्वांटिटी नंबर टू सब वेक्टर क्वांटिटी और एक पॉइंट जोड़ दो छोड़ दो कि इन द केस ऑफ स्पीड एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम बट इन द केस ऑफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहो तो जोड़ लेना ठीक है चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव को यहां लेके क्वेश्चन नंबर वन आंसर इज दिस क्वेश्चन नंबर टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर दिस क्वेश्चन नंबर फोर आंसर दिस क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर इधर आ रहा है ए एन सी आर टी पेज ट्वेंटी को मैंने बॉक्स कर दिया ए एन सी आर टी पेज ट्वेंटी बॉक्स कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव Under what condition is the magnitude or average velocity of an object equal to its average speed? As a question, आ जाए अभी तो क्या करोगे? नाच नाच के आप आंसर करोगे? नाचोगे गाओगे और आंसर करोगे? कौन सा condition में होगा? आपको पता चल गया कि जब distance और displacement दोनों equal होता है, तो average speed speed is equal to क्या है? Distance by time. And velocity is equal to क्या है? Displacement by time. तो obviously distance और displacement को इक्वल होनी चाहिए तब जाके तो मेरा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा तो कौन सा केस में डिस्टेंस इक्वल होता है और डिस्प्लेसमेंट भी जो होता है डिस्टेंस भी वही होता है जब मेरा ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन लाइन पाथ बट From from let A to B क्यों अगर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा लेट कंसिडर कर लिया ए टू बी ए टू बी वेन एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट लाइन पर फॉर्म लेट ए टू बी को मैंने 
ब्रैकेट में डाल दिया कि समझने में कोई दिक्कत ना आए फ्रॉम ए टू बी और डायरेक्शन ए दे दिया तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड पार्ट दोनों का इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस केस में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा और एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर वन आंसर ए क्वेश्चन नंबर टू आंसर ए क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर ए वाला क्वेश्चन नंबर फोर ये आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव का ये आंसर है एनसीईआरटी का वन जीरो दो क्वेश्चन जो है वन जीरो टू नंबर पेज में है ये तीन क्वेश्चन पेज नंबर हंड्रेड में है चलो नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते फिर नाचते गाते हुए चलो तब नाचते गाते हुए तीनों को कंप्लीट करते तीनों ठीक है पांच क्वेश्चन लिया था जगह कम पर गया था यार समझा करो मेरे पास इतना ही है इतना सा बोर्ड है इसी में सब कुछ करना पड़ता है चलो शुरू करते हैं वट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स अरे ओडोमोबाइल ओडोमीटर क्या है ये तो गाड़ी में रहता है ना ये क्या करता है डिस्टेंस मेजर करता है कुछ नहीं लिखना है बस डिस्टेंस मेजर करता है डिस्टेंस मेजर करता है ओडोमीटर और कुछ नहीं ये इसका आंसर है मिल गया मुझे पहला का नंबर सेवन वट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक वन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन ना क्या बात है भाई कौन सा क्वेश्चन किया है इन्होंने क्या क्वेश्चन किया है आपको आप इतना पढ़ लियो उसके बाद ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट डज द पाथ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज एन यूनिफॉर्म मोशन तो भाई यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन देख लो एक बार क्या था जो मैंने बार बार लिख रहा था आप लोग बोर हो रहे थे मैंने थ्योरी देखे हो कि नहीं जरूर देख लेना यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या था एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाँ भाई क्या है देख लो एक बार इधर से An object covers equal distance and equal interval of time. मैं जब theory class लिया था तब भी समझाया था और non uniform motion के case में an object covers unequal distance and equal interval of time. तो A पूछा है what does the path of an object look like when it is in uniform motion? तो क्या होगा equal distance in equal interval of time में cover करेंगे तो किस type का path में है हो सकता है सबसे पहले देखो straight line path ए टू पे ले लो और बता दो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्ट्रेट लाइन पाथ जा सकता है बस उसके बाद कार्बल इनियर पाथ ले लो अब इसमें भी तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो सकता है इस डायरेक्शन में उसके बाद सर्कुलर पाथ ले लो इसमें भी इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो सकता है कि नहीं हो प्यासली हो सकता है तो आंसर दे दो स्ट्रेट लाइन इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवलियर कवली एफ स्टार दे देता हूं यहां से यहां तक ये भी इधर लिख देना जो इधर 
y circular क्या कर रहा हूं मैं सर्कुलर इफ क्यू इफ अगर सेम वही पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे तो बस कर दो हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर में क्या बताया ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइंटिस्ट है आपको भी बनना है अ सिग्नल फ्रॉम स्पेस से ब्रिज्ड द ग्राउंड स्टेशन इन फाइव मिनट्स ये स्पेस सिर्फ है रीच द ग्राउंड स्टेशन इन फाइव मिनट ग्राउंड स्टेशन में पहुंचा ये ग्राउंड स्टेशन एंटेना है इधर फाइव मिनट में टाइम इज इक्वल टू गिवन वैल्यू क्या है टाइम अच्छा आप लोग वो इजी हो गया लिख देता हूँ स्पेस सिप स्पेस सिप ए ग्राउंड स्टेशन यहां से यहां पहुंचा टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड सॉरी मिनट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सेकेंड सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दो फाइव इंटू सिक्सटी थ्री हंड्रेड सेकेंड नेक्स्ट क्या वट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस सिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द सिग्नल ट्रेवल्स द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज दिस स्पीड वे इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू दॉर एट मीटर पर सेकेंडरी ये तो लाइट का स्पीड है पता है ना याद रखना फिजिक्स में हमेशा काम आएगा लाइट का स्पीड अब क्या करना है स्पीड बता बताओ डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा व्हाट वाज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस इन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन बच्चे वाला नेमोनिकल अरे क्लास 5 में देख चुके अब लोग तो क्या एडवांस लेवल का नेमोनिकल कर चुके हो मेरा वीडियो देख ही देख भी चुके हो और जो नहीं देखे हो देख लेना देन डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट v into t 3 into 10 to the power 8 into 300 is equal to what 900 into 10 to the power 8 meter this is coming at 9 into 10 to the power 10 meter answer kya bachcho wala numerical mere bachcho se karta hai mere bachche bhi advanced level ke ho chuke hai koi acha numerical de ho bhai in logo ko tab ja ke hoga ye chote mote numerical se log aise hi kar denge chalo next next question mein aate hain तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा क्या गया है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या जवाब दू मैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its velocity an equal amount an equal interval of time is called uniform acceleration koi problem When an object changes its velocity in equal amount, velocity जब equal amount change करेंगे in equal interval of time में तब बोलेंगे uniform acceleration क्यों? Why? Acceleration का definition क्या था? V is equal to a is equal to v minus u by t. Time rate of change of velocity. अगर आपका velocity five meter per second, five meter per second, five meter per second हर दो मिनट बाद बाद तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जैसे वेलोसिटी का अमाउंट इक्वल इक्वल हो रहा है तब उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हमने वेलोसिटी का डेफिनेशन से ही बता दिया कि वेलोसिटी इक्वली चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे जस्ट ऑपोजिट लिख दो खत्म कहानी 
an object changes its velocity unequal amount in equal interval of time kya bolenge non uniform acceleration clear bahut easy tha now question number 10 a bus decreases its speeds from 80 km per hour to 60 km per hour yani ki kam ho raha hai in 5 second find the acceleration of the bus ha huh? kya ho kya raha hai question mein speed 80 km per hour to 60 km per hour yani ki speed kam ho raha hai 5 second mein find the acceleration yani ki kya hoga acceleration nahi hai retardation jo ka acceleration ka answer aayega negative mein aayega dekhna q velocity ke opposite direction mein ho raha hai aur uska definition kya tha जब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे रिटर्डेशन बोलेंगे इनका आंसर नेगेटिव में आएगा चलो देखते हैं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड स्पीड लिखा है स्पीड लिखते हैं यू इज इक्वल टू एट्टी किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में इन टू डिवाइडेड बाई 16 to 60 meter per second, approximately 22.22 meter per second. I go. Check it out. Check it out. Final speed. V is equal to what? 60 kilometer per hour. Then. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो 16 टू 1000 मीटर में हो जाएगा पर आवर मतलब वही 16 टू 16 दिख रहा है मीटर पर सेकंड तब मेरा क्या आएगा ए 16.66 मीटर पर सेकंड आएगा अप्रोक्सीमेटली ठीक है अब मुझे जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था क्या बोला था तीन रथी मारती फॉर्मूला V is equal to U plus A T, A C is equal to U T plus half A T square, and two A S is equal to B square minus U square. ये तीन formula में से कौन सा formula use करोगे? Time का value दिया हुआ है T is equal to five second. Right. कौन सा formula use करना है? Final speed V दिया हुआ है. V है, U है, initial speed. E मुझे निकालना है. E is equal to what? अपुन negative में आए या positive में आए? Positive में आने से acceleration, negative में आने से retardation. निकालनी है ये. T का value दिया हुआ है. मैं इस formula को use करूँगा. पहला formula use करूँगा. Directly acceleration का definition use करूँ. E is equal to V minus U by T. तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सेलरेशन तो हमें निकालना ही है तो v इज इक्वल टू व्हाट 16.66 माइनस u इज इक्वल टू व्हाट 22.22 डिवाइडेड बाय 5 ये फार्मूला एक्चुअली यहां से आया है देखो at मल्टीप्लाई होके ये आया है v माइनस u इज इक्वल टू at v को रख दो v इज इक्वल टू u प्लस at एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से आता है कन्वर्शन जो है वो मेरा थ्योरी पार्ट एक बार देख लेना बहुत इजीली हो जाएगा जब मर्जी जो मर्जी यूज करना अब क्या होगा ये ऑब्वियसली माइनस आगे तो मेरा माइनस में वैल्यू क्या आया माइनस फाइव पॉइंट फाइव सिक्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वन पॉइंट वन वन माइनस वन पॉइंट वन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ध्यान देना इसमें यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसको हम क्या बोलेंगे रिटार्डेशन चलो 
कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो क्या है ट्रेन स्टार्टिंग फॉर्म रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रहा है एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एटेंस स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आवर इन टेन मिनट्स फाइंड इट्स एक्सलरेशन तो स्टार्टिंग फॉर्म रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुकी हुई होती है है कि नहीं रेलवे स्टेशन पे थोड़ी ना ट्रेन चलते हैं तो रुकी हुई होती है तो इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड यूज इक्वल टू जीरो क्या अटेंड किया फोर्टी किलोमीटर पर आवर फाइनल स्पीड इज इक्वल टू नोट कर देते हैं फोर्टी किलोमीटर पर आवर ठीक है अब इन टी फोर फोर टेन मिनिट्स टेन मिनिट्स इज इक्वल टू टेन इन टू सिक्सटी सिक्स हंड्रेड सेकेंड इज कन्वर्ट करो फोर्ट लेके जाऊंगा बोला था तो फोर्टीन टू दिस इज इक्वल टू हाउ मच कैलकुलेशन देखो वन 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 फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स इज इक्वल टू वन इलेवन पॉइंट वन वन मीटर पर सेकेंड ये आएगा चेक कर लेना अब मुझे निकालने के लिए क्या दिया है फाइंड इज एक्सलरेशन तो एक्सलरेशन के डेफिनेशन में आ जाओ एक्सलरेशन का डेफिनेशन क्या था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी माइनस यू वाई टी टी फाइनल वेलोसिटी क्या है इलेवन पॉइंट वन वन माइनस इनिशियल क्या है जीरो डिवाइडेड बाय टी टाइम सिक्स हंड्रेड सेकेंड एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर छोड़ दो नीचे आंसर में लिख दो जीरो पॉइंट जीरो वन एट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मेरा आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो ये तो मैंने जब महारथी रथी महारथी का फॉर्मूला कर रहा था उससे पहले ही बता दिया था क्या क्या बताया था एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होने से क्या ग्राफ बनेगा एक यूनिफॉर्म में होने से क्या बनेगा और एक एक्सलरेशन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में होने से क्या बनेगा है ना तो चलो फिर वे इधर सॉल्व कर देते वट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म मोशन सेकेंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब मैंने क्या बताया था कि इस मोशन चैप्टर में जितने भी आएंगे सब में टाइम इंडिपेंडेंट एक्सेस में रहेगा टाइम इंडिपेंडेंट एक्सिस में ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस ए डिपेंडेंट एक्सिस में डिस्टेंस एक्स डिपेंडेंट एक्सिस में इसमें भी टाइम इंडिपेंडेंट एक्सिस में एंड डिस्टेंस एक्स डिपेंडेंट एक्सिस में अब बनाते हैं यूनिफॉर्म का ग्राफ यूनिफॉर्म का ग्राफ क्या होगा क्यू क्यू बताओ वन टू थ्री फोर वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड टू अब मैं समझ में आ गया होगा वन सेकेंड 
टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड टू मीटर फोर मीटर सिक्स मीटर सपोज मैंने कंसिडर कर लो इस साइड में एक सेंटीमीटर इधर इन सेकेंड तो देखो टू मीटर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम में हमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं है इन वन सेकेंड टू मीटर टू सेकेंड फोर मीटर थ्री सेकेंड सिक्स मीटर अगर थ्योरी एक बार देख लोगे तो और भी अच्छे से समझ जाओगे नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा फिक्स तो कुछ नहीं होगा मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो कवर नहीं करेंगे अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे लेकिन एक ग्राफ आया था मेरा याद है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीन वट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सिस अगर मेरा वो थ्योरी पार्ट देखोगे ना तब समझ जाओगे क्या बोला गया देखो सब कुछ बताया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम पे इधर प्लॉट होगा मोशन के हर एक में इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बन गई मेरा अब कह रहे व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सिस टाइम एक्सिस के साथ पैरल है इससे करता है दिखने में ठीक रहेगा ये है स्ट्रेट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सिस तो इसका मतलब क्या है वन ए मान लो टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर डिस्टेंस टाइम ग्राफ वन टू थ्री फोर वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं जो वैल्यू भी डाल रहा हूं वो भी तो टू मीटर वन सेकेंड में भी टू मीटर टू सेकेंड में भी टू मीटर थ्री सेकेंड में भी टू मीटर फोर सेकेंड में भी टू मीटर यानी कि बॉडी इज एट रेस्ट पोजिशन the object is in rest position kya what can you say about the motion of an object object rest pe hai ab ek motion nahi hai tab ja ke 2 meter 1 second 2 second 3 second object ka jo tha initial uh, distance वही इनिशियल डिस्टेंस में वो खड़ा हुआ है बस टू मीटर पे जाके वो खड़ा हो गया उसके बाद और हिल ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट टू मीटर के बाद एक सेकंड गए दो मीटर पे ही है ऑब्जेक्ट दो सेकंड के बाद दो मीटर पोजीशन पे ही है फिर तीन सेकंड के बाद दो मीटर पे ही है द ऑब्जेक्ट इज अस्ट पोजिशन मेरा उधर क्या क्या था नंबर वन रेस्ट नंबर टू यूनिफॉर्म मोशन नंबर थ्री यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मतलब रेस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन तो वो एक बार देख लोगे तो ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा बट इस क्वेश्चन का आंसर द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ ये मेरा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये ध्यान में रखना भाई गड़बड़ मत करना डिस्टेंस टाइम स्पीड टाइम द स्ट्रेट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सिस टाइम एक्सिस ऑलवेज है स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड एस अब क्या करना है सेम टू मीटर पर सेकेंड स्पीड के गेस में इधर जैसे मीटर लिया था डिस्टेंस था इसलिए टू मीटर लिया था इधर स्पीड है टू मीटर पर सेकेंड वन टू थ्री फोर सेकेंड कर लो स्पीड देखो ऑलवेज वन में टू मीटर पर सेकेंड थ्री में टू मीटर पर सेकेंड फोर में स्पीड का चेंज हो रहा है नहीं वन सेकेंड 
उसमें भी टू मीटर पर सेकेंड टू सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड थ्री मीटर थ्री सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड फोर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड क्या है कॉन्स्टेंट स्पीड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्चुअली एक तो वेलोसिटी है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या है v माइनस यू बाई टी तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है जीरो तो आंसर क्या आएगा मेरा वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी के छोड़ दो क्योंकि स्पीड टाइम का स्पीड से आंसर दे दो स्पीड कॉन्स्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज जीरो ए बन गया मेरा दो आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाचते गाते हुए करो यार क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए टाइम ए वेलोसिटी ये मेरा टाइम है ठीक है अब एरिया निकाल लो मान लो एरिया ए बी सी अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा मैंने क्या बताया था मेरा थ्योरी में पढ़े होंगे अभी भी जाके देख सकते हो जो नहीं देखे हो मैंने दो लिखा था स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होगा वो बोला था मैंने डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेजर द डिस्प्लेसमेंट ठीक है ये मेरा आंसर ठीक है स्पीड टाइम ग्राफ अगर ये लैंग्वेज वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह स्पीड टाइम ग्राफ होता तो मैं इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस लिखता नेक्स्ट अब बात है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इधर लिखना शुरू कर यूज कर लो जीरो मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द 2 मिनट्स t इज इक्वल टू 2 मिनट्स 120 सेकंड्स एग्जैक्टली 120 सेकंड्स कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड मतलब सब ऐसा ही में कन्वर्ट कर लो Find the speed acquired. Final velocity v is equal to how much? It initial zero था मेरा. Final निकालने के लिए बोला गया. Distance travelled is equal to how much? Is equal to how much? तो मुझे v और s निकालने के लिए बोला गया. याद करो वो तीन मारती रथी मारती जो भी formula है. V is equal to u plus at is equal to u t plus half It is square and 2a is equal to v square minus u square. किसको use करें हम? निकालना है v. u तो given है. Zero. A 0.1 meter per second. T तो मेरा v तो easily मिल जाएगा. तो मैं use कर लूँगा पहला वाला equation. V is equal to u plus at. फाइनल वेलोसिटी द स्पीड एक्वर्ड ये मिलेगा जीरो प्लस जीरो पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम वन ट्वेंटी सेकेंड दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल गया द स्पीड एक्वर्ड हाउ मच फाइंड द स्पीड एक्वर्ड दिस ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस टेबल इज इक्वल टू यूज करेंगे दो नंबर फॉर्मूला 
कर रहे हैं हम दो नंबर यूज ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मेरे बच्चों के लिए तो ये सब एकदम पानी की तरह है तुरंत तो नाश्ते गाते हुए करेंगे ये सब चीज जीरो प्लस हाफ इंटू ए जीरो पॉइंट वन इंटू टी स्क्वायर बट वन ट्वेंटी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी स्क्वायर मतलब वन फोर फोर इंटू हंड्रेड मतलब वन फोर फोर जीरो जीरो बाय इंटू जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय टू तो आपको मिल जाएगा वन फोर फोर जीरो बाय टू इज इक्वल टू सेवेन ट्वेंटी मीटर एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेना हो गया चलो नेक्स्ट अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड अप 90 किलोमीटर पर आवर ब्रेक्स आर अप्लाइड ट्रेन जा रहा था 90 किलोमीटर पर आवर में ब्रेक अप्लाई किया बस सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ दिस माइनस है यूनिफॉर्म एक्सलेशन थोड़ी और रिटर्डेशन है इसलिए माइनस दे के रखा लेकिन बोलने के टाइम पर बोला है एक्सलेशन अभी तो ये सब आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए एंड फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर बॉट टू रेस्ट कितना दूर तक जाएगा चलो सॉल्व करते स्पीड अप नाइनटी किलोमीटर यू इज इक्वल टू नाइनटी किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं नाइनटी इंटू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू काट दो अब इसको क्या फिफ्टीन सिक्स और भी कटेगा ना तो इधर टू आ जाएगा इधर क्या होगा फाइव फाइव टेन ऑफ फिफ्टी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड ए आ जाएगा यू इज इक्वल टू ज्यादा काटा पिटी मैंने कर दिया आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा सो एस टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो मेरा रिटर्डेशन है फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन इल गो बिफोर इट बॉट टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो तो ए इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कौन सी फॉर्मूला यूज करना है रथी महारथी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बताओ कौन सा यूज करूँ मुझे एस तो निकालनी है ए वाला यूज कर देता हूँ ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखो यू का क्या है ट्वेंटी फाइव देख लो इससे क्या निकाल पाओगे टी का वैल्यू आपके पास है नहीं अगर ऐसा गड़बड़ करोगे तो मेरे जैसा फंसोगे तो मैं इसको मिटा देता हूं देखो मेरे जैसा फंसना नहीं है वी इज इक्वल टू यू प्लस इस थोड़ी ना निकलेगा थर्ड इक्वेशन यूज करो बिंगो टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसको भी यूज करेंगे बस वी जीरो माइनस यू स्क्वायर ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर ले लो टू ए एस टू इंटू एक्सिलेशन माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू एस जीरो पॉइंट फाइव वन आ जाएगा माइनस एस इज इक्वल टू सिक्स टू सिक्स टू फाइव माइनस माइनस कट जाएगा एस इक्वल टू सिक्स टू फाइव मीटर आंसर तो क्या फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर बॉट टू रेस्ट कितना दूर तक जाएगा स्टॉप होने से पहले छ सौ पच्चीस मीटर तक जाएगा स्टॉप होने से पहले लेकिन याद रखना मैं जो गलती किया था वो गलती आप लोगों से ना हो जाए मेरा तो गलती हो ही सकता है आप लोगों से कोई गलती नहीं होगा होना नहीं चाहिए मैं तो कर ही सकता हूँ मेरा फुल राइट है मैं इसके जगह पे ए लेके भी कर सकता था ए लेके भी कर सकता था 
ना होता वो राइट है लेकिन आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए हमेशा देख लेना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आपको काम पे आए तब जाके करना है कोई मक्स छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में चलो जब मैं एडवांस नहीं मैं निकल कराऊंगा ना तब देखना अगर सारे एडवांस किसी ने कर लिया और कमेंट्स बॉक्स में सारे आंसर डाल दिया जो मैं होमवर्क दूंगा क्या दूंगा वन प्लस मोबाइल फोन गिफ्ट चलो मैंने बोल दिया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इनक्लाइन पेन हैज एन एक्सलरेशन ऑफ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्चुअली ये सी जी एस यूनिट में दे दिया है वट विल बी इट्स वेलोसिटी थ्री सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट सी जी एस में ही कर लो अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इनक्लाइन पेन हैज एक्सलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेंज करने का इधर जरूरत नहीं है क्योंकि चेंज करोगे तो टफ हो जाएगा कैलकुलेशन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी थ्री सेकंड आफ्टर द स्टार्ट तो यू इज इक्वल टू व्हाट ए निकालने के लिए दिया है गोइंग डाउन एन इनक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सलेशन दिस व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी थ्री सेकंड टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड एंड यू इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अब क्या फिर मैं गलत करूं? चलो देखता हूं तो इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब मुझे क्या निकालना है v a दिया हुआ है t दिया है यू जीरो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर निकल कर लेता हूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या गलत होगा देखता हूं गलत होता है कि नहीं तो फाइनल वी निकालनी है यू जीरो ए कितना है ए इज इक्वल टू टू इंटू टी कितना है थ्री सेकेंड इज इक्वल टू सिक्स निकल गया गलती नहीं हुआ आप लोगों से भी गलती नहीं होनी चाहिए ए आंसर हो जाएगा आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड What will be its velocity three second after the start? Velocity will be three centimeter per second. Chalo, next question. Okay, now question number nineteenth. A racing car has a uniform acceleration of four meter per second square. लिख लेते हैं four meter per second square. What distance will it covers in ten second after race after start? What distance will it covers in 10 second? T is equal to 10 second, and A is equal to how much? ये मुझे निकालने के लिए दिया गया है. After start, what distance will it cover in 10 second after start? क्या है? A is equal to zero. V is equal to U plus eighty. क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा. घंटा आएगा. इस पर मुझे काम ही नहीं आएगा. A is equal to U T plus half a T square. कर लो. U zero into T plus half into acceleration four into T square ten square. तो मेरा कौन कौन सा V two A S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये दोनों फॉर्मूला काम पे नहीं है ढंग से ये देख के यूज करना है फोर इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू हंड्रेड मीटर क्या बोला है वट डिस्टेंस इज कवर्ड इन टेन सेकेंड आफ्टर स्टार्ट आंसर इज टू हंड्रेड Answer. Chalo, next question. A stone is thrown in a vertically upward. Man is upward direction of fika with a velocity of five meter per second. With a velocity of five meter per second. Initial velocity. Lick low. Five meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 
टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देखो अच्छा न्यूमेरिकल है लास्ट वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा ठीक है ट्रिकी मतलब बाकी तो नाइनटीन तक कुछ है ही था ही नहीं स्टोन को यहां से आपने फेंका यू इनिशियल वेलोसिटी ए स्टोन यहां पे पहुंचा फाइनली कोई एक जगह पे जाके रेस्ट हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी वी इजल टू जीरो ठीक है अब इधर जो बताया गया द एक्सलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज टेन मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अब जब फेंके हो ये एक्सेलरेशन जो था इज इक्वल टू क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जब कह रहे कि ड्यूरिंग इट्स मोशन इज टेन मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आप तो इसको ऐसे ही फेंके हो एगेंस्ट ग्रेविटी में था अब डायरेक्शन बदल गया अब नीचे आ रहे इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन वट विल विदाइट अटेंड द एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना ही ट्रिक था और कुछ नहीं है बाकी तो सब ठीक है वट विल बी दाइट अटेंड हाइट निकालनी है एस इक्वल टू वट हमें निकालना है एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच दे एंड टाइम निकालना है ये दोनों वैल्यू मुझे दिया हुआ है महारथी रथी महारथी का फॉर्मूला याद करो याद करो यू प्लस एटी एस इक्वल टू यू डी प्लस हाउ इट इज मैं इतना बार क्यों लिख रहा हूं मैं ग्राफिकली प्रूफ कराया मैथमेटिकली प्रूफ कराया डिराइव कराया इतना मेहनत किया भाई कभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए जो गलती मैंने थोड़ा टाइम पहले किया था से नहीं होना चाहिए मैं तो कभी भी गलती कर सकता हूं स्क्वायर स्क्वायर टू यू क्या लिख दिया मैंने देखे हो जितना कराया उतना मैं टू एज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एस निकलनी है टी निकलनी है बी इजल टू यू प्लस एटी मैं तो कुछ भी कर सकता हूं गलती मेरे से हो भी सकता अब से नहीं बी इजल टू v final velocity zero, u five plus a is equal to minus ten into t is equal to what? निकल नहीं t is equal to मतलब minus ten t is equal to minus five minus minus कर जाएगी t is equal to five by ten is equal to point five second अरे मैंने कोई गलती नहीं की ठीक तक निकल गया मैं तो ऐसे ही डाल दिया था बीजल टू प्लस निकल के आ गया आप लोग ऐसे मत करना सोच समझ के डालना कि कौन सा फॉर्मूला से होगा कौन सा से नहीं होगा जो नहीं होगा वो मत करना दो तीन बार ट्राई करके टाइम पर बात थोड़ी ना करना एग्जाम के टाइम पे पहले से ही देख लेना किससे हो जाए किससे ना हो जाए अब मुझे एस निकालनी है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वा यू क्या है यू क्या है फाइव इन टू टी क्या है पॉइंट फाइव प्लस हाफ इतना टफ क्यों जाना है जाना ही नहीं है देखो इससे मैं जाऊंगा नहीं हो सकता था क्योंकि ए का वैल्यू भी दिया हुआ है टी का वैल्यू है अब सब निकल जाएगा लेकिन मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा टू ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैसे टू इंटू माइनस टेन इंटू एस मुझे निकलना है वी इज इक्वल टू हाउ मच जीरो माइनस यू यूज टू फाइव स्क्वायर तो माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एस माइनस माइनस कट जाएगी एस इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी है ना तो अब क्या करना है फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव फाइव बाई फोर टू वन पॉइंट टू फाइव मीटर आंसर 
एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी बाई फोर वन जीरो ठीक है चलो तो मेरे मोशन का एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सब कंप्लीट तो हो गया ये मत सोचना कि इतना करके बस हो गया काम करता हूं मैं अभी वो एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चन दूंगा न्यूमेरिकल तो मैंने दे दिया एडवांस लेवल की क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा टफ होगा आंसर करो आगे जाना है आगे बढ़ना है चलो गिफ्ट भी दूंगा कमेंट बॉक्स में चाहिए सर कर लिया आगे जाके बहुत काम आएगा इलेवेंथ में इंजीनियरिंग एंट्रेंस में मेडिकल एंट्रेंस में आईआईटी में जाना चाहते हो तो अरे आगे बढ़ो इंडिया बहुत कुछ करेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग ही करेंगे सब कुछ चलो आज के लिए यहाँ तक बाय बाय फिर मिल